नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आय एम अनंत पुंदे वेलकम टू डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अकॅडमी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स स्टँडर्ड एट चॅप्टर नंबर सिक्स फॅक्टरायझेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मित्रांनो आज आपण नवीन चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत ते आहे फॅक्टरायझेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपल्याला या ठिकाणी बघा प्रॅक्टिस सेट सिक्स पॉईंट वन मध्ये फॅक्टरायझेश फॅक्टरायज करायचं आपल्याला बघा एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स प्लस एटीन या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स प्लस एटीन हे काय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे आणि यामध्ये बघा फर्स्ट टर्म आहे ते व्हेरिएबलचा स्क्वेअर आहे त्यानंतर सेकंड टर्म आहे या ठिकाणी व्हेरिएबल आहे त्याचा जो इंडेक्स आहे तो वन आहे आणि थर्ड टर्म या ठिकाणी मिळतो ते आपल्याला कॉन्स्टंट टर्म मिळतो तर मित्रांनो या ठिकाणी बघू आपण बघा ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी यामध्ये एक्स ए एक्स स्क्वेअर ही क्वाड्रेटिक टर्म आहे यामध्ये व्हेरिएबल आहे स्क्वेअर टर्म नंतर ए जो आहे हा स्क्वेअर टर्म तर काय कोइपिशंट म्हणतात याला त्यानंतर बी एक्स म्हणजे याला मिडल टर्म म्हणू आपण आणि लास्ट जे आहे सी सी हे कॉन्स्टंट टर्म आहे कारण या ठिकाणी व्हेरिएबल दिलेला नाहीये आणि ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल यालाच काय म्हटलेलं आहे क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल सुद्धा म्हटलेलं आहे आपण चॅप्टर नंबर फाईव्ह मध्ये स्टडी केलेलं आहे एक्स प्लस ए मल्टिप्लाईड बाय एक्स प्लस बी याचं एक्सपान्शन आपण स्टडी केलेलं आहे याचं एक्सपान्शन काय मिळालं आपल्याला एक्स स्क्वेअर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी मित्रांनो याचा अर्थ काय एक्स स्क्वेअर प्लस ए प्लस बी म्हणजे मिडल टर्म इव ऍडिशन आहे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी म्हणजे या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म हा मिडल टर्मचा काय मल्टिप्लिकेशन आहे आणि तर या ठिकाणी बघा याचे जे आपल्याला फॅक्टर्स पडले आहेत ते आहे एक्स प्लस ए आणि सेकंड टर्म आहे एक्स प्लस बी या ठिकाणी घेता येईल आपल्याला एक्स प्लस बी तर बघा हे त्यांचे झाले फॅक्टर्स तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण वन बाय वन करून सर्व एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू या ठिकाणी प्रॅक्टिस सीट सिक्स पॉईंट वन मधला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स प्लस एटीन याचे फॅक्टर आपल्याला पाडायचे आहे तर बघा या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म आहे एटीन आणि मिडल टर्म आहे आपल्या या ठिकाणी नाईन एक्स तर बघा कॉन्स्टंट टर्मचे फॅक्टर असे पाडायचे की ज्याची ऍडिशन्स ही त्या मिडल टर्म एवढी असली पाहिजे म्हणजे सिक्स इंटू थ्री एटीन मिळते आणि सिक्स प्लस थ्री नाईन मिळतो म्हणजे आपल्याला काय करता येईल एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्सच्या जागी आपल्याला लिहिता येईल सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एटीन विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स यामधून आपण काय करू एक्स स्क्वेअर ही टर्म मधून एक्स कॉमन घेऊ म्हणजे या ठिकाणी फक्त एक्स शिल्लक राहील आणि सिक्स एक्स मधून सिक्स राहील प्लस या ठिकाणी थ्री एक्स प्लस एटीन मधून थ्री जर कॉमन घेतलं तर या ठिकाणी एक्स प्लस सिक्स राहील बघा या ठिकाणी एक्स प्लस सिक्स हे दोन्ही ठिकाणी आहे म्हणून ते आपण कॉमन घेऊ एक्स प्लस सिक्स जर कॉमन काढलं तर या ठिकाणी एक्स प्लस थ्री राहील म्हणजे पहिल्या एक्झाम्पलचा आन्सर मिळेल आपल्याला एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू फॅक्टर मिळाला फर्स्ट फॅक्टर आहे एक्स प्लस सिक्स आणि सेकंड फॅक्टर आहे एक्स प्लस थ्री विद्यार्थी मित्रांनो याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि हे एक्झाम्पल तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करून घ्या यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल एक्झाम्पल नंबर टू एक्स स्क्वेअर मायनस टेन एक्स प्लस नाईन बघा या ठिकाणी नाईन ही कॉन्स्टंट टर्म आहे नाईनचे फॅक्टर आपण निगेटिव्ह नाईन मल्टिप्लाय बाय निगेटिव्ह वन म्हणजे या ठिकाणी नाईन वन जा नाईन मिळेल दोन निगेटिव्ह टर्मचं मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह मिळतो आणि मिडल टर्म आहे निगेटिव्ह टेन तर बघा निगेटिव्ह नाईन प्लस निगेटिव्ह वन या ठिकाणी यांचे ऍडिशन्स काय मिळेल निगेटिव्ह टेन एक्स मिळेल म्हणजे एक्स स्क्वेअर मायनस बघा निगेटिव्ह टेन एक्स ला आपण निगेटिव्ह नाईन एक्स मायनस या ठिकाणी निगेटिव्ह वन एक्स वन एक्स ला फक्त आपण काय लिहू एक्स लिहू या ठिकाणी किंवा वन एक्स असं पण लिहिता येईल आपल्याला प्लस नाईन मित्रांनो या ठिकाणी आपण एक्स स्क्वेअर मायनस नाईन एक्स यामधून आपण काय करणार आहोत एक्स हे टर्म कॉमन करणार आहोत म्हणजे या ठिकाणी राहील एक्स मायनस नाईन फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये नंतर यातून आपण निगेटिव्ह वन कॉमन घेऊ म्हणजे या ठिकाणी राहील एक्स आणि निगेटिव्ह साईन बाहेर काढल्यामुळे पॉझिटिव्ह साईन 
नहीं निगेटिव होती है निगेटिव साइन पॉजिटिव होती है यानी कि प्लस साइन है तो एन निगेटिव साइन है मगापन अतः यक्स माइनस नाइन है दोनों ठीक है नहीं ब्रैकेट चबायर करूं अन्य यानी कि नहीं यक्स माइनस वन मुझे एक्स स्क्वायर माइनस टेन यक्स प्लस नाइन ऐसे फैक्टर में डाले अपने लाना यक्स माइनस नाइन फर्स्ट ब्रैकेट में दे सेकंड ब्रैकेट में दे एक्स माइनस वन तो मित्रानु ऐसा सुनता तुम्हें स्क्रीनशॉट करो ना एग्जांपल राइट डाउन करूंगे हम क्वेश्चन नंबर थ्री वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी मिडल टर्म आए 24 वाई अनि कांस्टेंट टर्म आए 144 वाई 144 वाई जे फैक्टर्स अपने अच्छे पढ़े जाएं कि जैसे एडिशंस ही मिडल टर्म में जो 24 अलावी बगैर 144 जे फैक्टर पर टिल 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मतलब 12 सब स्क्वायर आज तो 144 ये आदि के लिए अपने लिए तेल वाई स्क्वायर प्लस 24 � प्लस 12y प्लस 144 लापन लिता ही 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू बगाव y स्क्वायर अनि प्लस 12y मतलब y जर अपन कॉमन कर ला त्यारी के निमित्त y प्लस 12 फर्स्ट ब्रैकेट में दी प्लस अतुन 12 अपन कॉमन क्यों दर मुक्का मिले यार ठीक नहीं यार ठीक नहीं मिले 12 जर अपन कॉमन कर ला तो y प्लस 12 इनटू 12 मतलब एक 12 � जे यार इकनी अपन y plus twelve पांच ब्रैकेट में देखियो अनि सेकंड ब्रैकेट में जिस उदाहरण का ही मिले लपले लो y plus twelve जे यार इकनी y square plus twenty four y plus one hundred forty four ये जे फैक्टर अपले ने मिला ले y plus twelve पांच ब्रैकेट में दे और सेकंड ब्रैकेट में जिस उदाहरण y plus twelve यार अंतर नेक्स्ट एग्जांपल बगू अपन क्वेश्चन नंबर फोर five y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10 यानी कि नहीं बगाम अब लेना हम अपन 5 ही टर्म तीन ही टर्म में दे कॉमन आप लेना काटता ही तो मैं जी यातुंदर अपन 5 कॉमन गितला तो कहीं मिले यानी कि नहीं y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 में दोंदर 5 कॉमन काटला तो रही टू तो यानी कि नहीं मिडल टर्म y मैं जी ऐसा को अनि यानी कि नहीं निगेटिव टू आए कांस्टेंट टर्म मुझे निगेटिव टू जी फैक्टर आप लोग कैसे पढ़ते हैं तो वह आपन यानी कि नहीं टू इनटू निगेटिव वन अन जैसे तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग में नहीं निगेटिव टू तो क्या कहते हैं फाइव इन ब्रैकेट ब्रैकेट में दिखियो आपन यानी वाई स्क्वायर प्लस � यानी कि नहीं अपना लिखता है इन टू वाई माइनस वाई मुझे यानी कि नहीं वाई समझे माइनस टू मुझे कितनी तो यानी कि नहीं अपने ला फैक्टर जस रूपात लिखता है इन टू मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव वन असुपन अपने ला राइट डाउन करते थे टू इन टू निगेटिव वन मुझे यानी कि नहीं अपने ला प्लस गया वाला की फायू इन ब्रैकेट अतः बगाव y स्क्वायर प्लस टू y मतलब आपन y कॉमन क्यों करली ब्रैकेट में देखें अनि यानी क्या नहीं इन करली ब्रैकेट y जर कॉमन कितना तो यानी क्या मेरा अपने लो y प्लस टू या मतलब आपन y कॉमन कर ले एक्टर मधुन नंतर क्या मिले माइनस बगाव आपन माइनस वन कॉमन क्यों यानी क्या नहीं निगेटिव y तो ऐसा कोई पेशेंट है वन मुझे निगेटिव वन कॉम वन गेट लाते हैं यानी कि ना y अन्य ब्रैकेट में दे जब वहाँ पर निगेटिव साइन बाहर कर दो तो वहाँ आत्मा दला साइन चेंज होती है y प्लस टू ब्रैकेट कंप्लीट तो बगा फाइव इन ब्रैकेट बगा y प्लस टू कॉमन क्यों अपन y प्लस टू दर कॉमन गेट लब फर्स्ट ब्र तो बगाय आपने लाया ऐसा आंसर मिला लो फाइव इनटू फर्स्ट ब्रैकेट में दे वाई प्लस टू और सेकंड ब्रैकेट में दे वाई माइनस वन तो यार ये क्या नहीं तुम्हें ऐसा स्क्रीनशॉट करूँगे या एग्जांपल तुम जो नोटबुक में दे राइट डाउन करूँगे या अनंतर बगो अपन फिफ्थ नंबर से एग्जांपल पी स्क्वायर म नेगेटिव टू मुझे बगाया ठीक है नहीं सेवन इनटू फाइव थर्टी फाइव 
एट इन निगेटिव सेवन इन टू फाइव निगेटिव थर्टी फाइव एडिशन के लिए निगेटिव टू मिले बी पी स्क्वे मैनस सेवन पी प्लस फाइव पी बोगी एडिशन के लिए तो अपने निगेटिव टू पी मिले मैनस थर्टी फाइव इज इक्वल बिगेटिव थर्टी फाइव लस लिखता आल निगेटिव सेवन मल्टीप्लाइड बाय फाइव राइट डाउन करता पी स्क्वे मैनस सेवन पी हि जी टर्म है यम पी कॉमन घू पी जर कॉमन घी मैनस सेवन फर्स्ट ब्रैकेट मध्य फाइव पी मैनस थर्टी फाइव मधुन अपन का प्लस फाइव बाहर करू फाइव जर कॉमन घर पी और निगेटिव थर्टी फाइव जे है अपन जर फाइव कॉमन घर फिर निगेटिव सेवन तो बी मैनस सेवन फर्स्ट ब्रैकेट मध्य जरा हि जो ब्रैकेट दो कॉमन घर पी प्लस फाइव अपने पी स्क्वे मैनस टू पी मैनस थर्टी फाइव ऐसी फैक्टर मिला फर्स्ट ब्रैकेट मध्य पी मैनस सेवन सेकंड ब्रैकेट मध्य पी प्लस फाइव तो यह पद्धति ने फैक्टर्स पड़ता है तो तुम्हें सुधा स्क्रीनशॉट कर नोटबुक मध्य राइट डाउन कर एक्जाम्पल नंबर सिक्स बी स्क्वे मैनस सेवन पी मैनस फोर्टी फोर तो यह निगेटिव फोर्टी फोर से अपने फैक्टर पड़ा कि ज्यादा एडिशन फैक्टर से एडिशन निगेटिव सेवन मिले बेलेवन फोर जा फोर्टी फोर निगेटिव इलेवन इन टू फोर फोर्टी फोर मिले जर दो एडिशन के लिए निगेटिव इलेवन प्लस फोर मिले अपना निगेटिव सेवन तो बी पी स्क्वे फर्स्ट टर्म है मैनस सेवन पी लस लिखना आहो निगेटिव इलेवन पी प्लस फोर पी मैनस फोर्टी फोर अपन अरेजमेंट हिंदी एडिशन होती निगेटिव सेवन पी आता अपन का पी स्क्वे मैनस इलेवन पी मधुन फी कॉमन करना आहो पी जर कॉमन का पी स्क्वे मधा एक पी राइ मैनस इलेवन फर्स्ट ब्रैकेट मध्य प्लस बोर पी मैनस फोर्टी फोर मधुन अपन जर ये फोर जर कॉमन घर आत मधे रह पी मैनस इलेवन बोर्टी फोर फोर्टी फोर लस लिखता है इलेवन इंटू फोर फोर कॉमन घटिव साइन एज इट इज इलेवन रहते आता अपन का पी मैनस इलेवन दो कॉमन घमन का पी मैनस इलेवन तो इतने राइल पी प्लस फोर अपने पी स्क्वे मैनस सेवन पी प्लस मैनस फोर्टी फोर ये फैक्टर जे मिला पी मैनस इलेवन फर्स्ट ब्रैकेट मे पी प्लस फोर सेकंड ब्रैकेट मे स्क्रीनशॉट का एक्जाम्पल तुम्हारे नोटबुक मध्य राइट डाउन कर एक्जाम्पल नंबर सेवन यम स्क्वे मैनस ट्वेंटी थ्री यम प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी बे कॉन्स्टंट टर्म है तो वन हंड्रेड ट्वेंटी है मिडल टर्म है तो निगेटिव ट्वेंटी थ्री यम है वन हंड्रेड ट्वेंटी ची फैक्टर्स पड़ना आहोर अभी फैक्टर अपने पड़ा कि एडिशन अपने लिमिले प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी लिखता है निगेटिव एट मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव फिफ्टीन इज इक्वल टू बम मैनस निगेटिव एट यम यम अपन का यम कॉमन करना है तो मिले यम मैनस एट फर्स्ट फैक्टर मिले अपने मैनस आता अपन फिफ्टीन ये जर बाहर का निगेटिव फिफ्टीन का फिर यम निगेटिव साइन का पॉजिटिव साइन जो निगेटिव हो वन हंड्रेड ट्वेंटी मधुन जर आप फिफ्टीन बाहर का एट रहा अपने बम मैनस एट दो है बाहर का बेटर अपन ये राहलाइनस फिफ्टीन 
म्हणजे आपल्याला फॅक्टर मिळाले आहे यम स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी थ्री यम प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी याचे फॅक्टर मिळाले यम मायनस एट फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये यम मायनस फिफ्टीन विद्यार्थी मित्रांनो या दोन्ही याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट करून घ्या एक्झाम्पल तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करून घ्या यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल एक्झाम्पल नंबर एट बघा यम स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फाईव्ह यम प्लस हंड्रेड बघा या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म आहे आपल्याजवळ हंड्रेड आणि हंड्रेडचे फॅक्टर आपल्याला असे पाहिजे की त्यांचे ऍडिशन निगेटिव्ह ट्वेंटी फाईव्ह मिळेल बघा ट्वेंटी इंटू फाईव्ह म्हणजे मिळेल आपल्या हंड्रेड आणि निगेटिव्ह ट्वेंटी इंटू निगेटिव्ह फाईव्ह यांची पण मल्टिप्लिकेशन काय मिळेल हंड्रेड मिळेल आणि ऍडिशन मिळेल निगेटिव्ह ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजे आपण यम स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फाईव्ह यम ला लिहू आपण ट्वेंटी यम मायनस फाईव्ह यम प्लस हंड्रेड आता बघा या ठिकाणी यम स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी यम मधून यम जर कॉमन काढला तर या ठिकाणी यम मायनस ट्वेंटी राहील मायनस मायनस फाईव्ह आपण जर बाहेर काढला तर या ठिकाणी यम राहील आणि निगेटिव्ह साईन बाहेर काढल्यामुळे पॉझिटिव्ह साईन जमीन निगेटिव्ह साईन आणि हंड्रेड डिवायडेड बाय जर आपण फाईव्ह केलं तर या ठिकाणी ट्वेंटी मिळेल म्हणजे आपल्याला यम मायनस ट्वेंटी दोन्ही ठिकाणी आहे यम मायनस ट्वेंटी फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये मिळेल या ठिकाणी राहील यम म्हणून आपण यम मायनस फाईव्ह म्हणजे आपल्याला यम स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फाईव्ह यम प्लस हंड्रेड फॅक्टर मिळतील यम मायनस ट्वेंटी फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये सेकंड ब्रॅकेट मध्ये यम मायनस फाईव्ह यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल एक्झाम्पल नंबर नाईन थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन बघा या ठिकाणी जे स्क्वेअर टर्म आहे त्याचा कोपिशंट आहे थ्री आणि कॉन्स्टंट टर्म आहे फिफ्टीन याचा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करू आपण थ्री इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर्टी फाय आता आपल्याला फोर्टी फाय चे फॅक्टर असे पडायचे की जर ती ऍडिशन ही मिडल टर्म याला हवं म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला नाईन इंटू फाय नाईन इंटू फाय फोर्टी फाय मिळेल आणि नाईन प्लस फायव्ह फोर्टीन मिळेल म्हणजे आपण थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स फोर्टीनचे फॅक्टर आपण पाडले नाईन एक्स प्लस फायव्ह एक्स बघा या ठिकाणी नाईन एक्स प्लस फायव्ह एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन एक्स मिळेल आपल्याला प्लस फिफ्टीन आता आपण काय करणार आहे यामधून थ्री एक्स स्क्वेअर आणि नाईन एक्स यामधून आपण एक थ्री एक्स कॉमन घेऊ म्हणजे काय मिळेल या ठिकाणी फक्त राहील एक्स शिल्लक राहील एक्स प्लस थ्री प्लस या फाईव्ह एक्स प्लस फिफ्टीन मधून आपण फाईव्ह जर कॉमन घेतला त्या ठिकाणी एक्स प्लस थ्री राहील म्हणजेच काय मिळेल आपण एक्स प्लस थ्री दोन्ही ठिकाणी आहे तर कॉमन घेतला आणि फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये एक्स प्लस थ्री आहे सेकंड ब्रॅकेट मध्ये थ्री एक्स प्लस फाईव्ह म्हणजे आपल्याला थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन याचे फॅक्टर मिळाले आहे फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये एक्स प्लस थ्री सेकंड ब्रॅकेट मध्ये थ्री एक्स प्लस फाईव्ह विद्यार्थी मित्रांनो याचा सुद्धा तुम्ही स्क्रीनशॉट करून घ्या एक्झाम्पल तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करून घ्या बघा एक्झाम्पल नंबर टीन आहे टू एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस फोर्टी फाईव्ह या ठिकाणी जे स्क्वेअर टर्म आहे त्याचा व्हेरिएबल जो दिलेला आहे आपल्याकडे एक्स स्क्वेअर आहे आणि कॉन्स्टंट टर्म आहे ते कॉन्स्टंट टर्म आहे निगेटिव्ह फोर्टी फाईव्ह आणि स्क्वेअर टर्मचा जो कोइपिशंट आहे तो आहे टू यांचा जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय मिळेल टू इंटू फोर्टी फायव्ह ते मिळालं आपल्याला निगेटिव्ह नाईन्टीन आणि निगेटिव्ह नाईन्टीनचे फॅक्टर आपण काय झाले टेन इंटू निगेटिव्ह नाईन म्हणजे काय मिळेल निगेटिव्ह नाईन्टीन मिळेल आणि यांची ऍडिशन जर केली आपण तर एक्स म्हणजे टेन प्लस निगेटिव्ह नाईन हे मिळेल आपल्याला वन म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे टू एक्स स्क्वेअर आणि एक्सचे आपण फॅक्टर असे पाडू टेन एक्स मायनस नाईन एक्स म्हणजे दोघांची ऍडिशन जर केली तर फक्त एक्स मिळेल मायनस फोर्टी फायव्ह आता आपण टू एक्स स्क्वेअर मायन प्लस टेन एक्स यामधून टू एक्स कॉमन घेऊ म्हणजे या ठिकाणी राहील एक्स प्लस फायव्ह फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये मायनस बघा आपण नाईन कॉमन घेऊ निगेटिव्ह नाईन जर कॉमन घेतले तर एक्स आणि निगेटिव्ह साईन बाहेर काढल्यामुळे आतमधला होईल पॉझिटिव्ह म्हणजे प्लस आणि फोर्टी फायव्ह ला जर नाईन ने डिवाइड केलं तर आपल्याला मिळेल फायव्ह म्हणजे एक्स प्लस फायव्ह इज इक्वल टू बघा एक्स प्लस फायव्ह आपण फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये टू एक्स मायनस नाईन म्हणजे टू एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस फोर्टी फायव्ह चे फॅक्टर मिळाले आहे 
x plus 5 first bracket and second bracket मध्ये 2x minus 9. Example number 11, 20x square minus 26x plus 8. मगा यह ठीका नहीं, 20 मदे 2 आपने common काड़ शक्त हो, 26 मदो नी 2 common काड़ता है थे, यानी 8 मदो नी 2 common काड़ता है, 2 common काड़ता है थे. जी 2 जर आपन common काड़ला, ताथ मदला term राथी यह ठीका नहीं, 20 ला जर आपन 2 नी divide केला, यह ठीका नहीं, 26 ला 2 नी divide केला तो 13 years आणि 8 ला जर 2 नी divide केला तो मिडल आपल्याला 4 is equal to आता आपण जे कॉन्स्टंट टर्म आहे ती 4 आहे आणि स्क्वेअर टर्म ला कोई पेशंट आहे 10 म्हणजे या ठिकाणी 10 into 4 जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं तर या ठिकाणी 40 मिळेल आणि 40 चे आपल्याला असे फॅक्टर पाडायचे आहे की ज्याचे ऍडिशन्स आपल्याला काय मिळेल 13 मिळेल आपल्याला 8 5 जा 40 आणि निगेटिव 8 आणि निगेटिव 5 यांचे जर ऍडिशन आपण केले तर निगेटिव 13 मिळेल म्हणजे आपण 2 बाहेर घेतलाय ब्रॅकेटच्या द 10x स्क्वेअर आणि निगेटिव 13 च्या जागी लिहू आपण 8x 8x 5x म्हणजे यांचे ऍडिशन मिळेल आपल्याला निगेटिव 13x 4 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू काय म्हणता येईल आपल्याला 2 इन ब्रॅकेट बघा 10x स्क्वेअर 8x यामधून आपण बाहेर काढू 2 आपने लेला कॉमन करते जी 2x मंझे यह रिकाने रहिल 5x minus 4 first bracket मदी minus मगा आपने यह तुन minus sign बायर कर ले क्या आपने minus 1 बायर कर ले तो मंग काय रहिल यह रिकानी आत मदे रहिल 5x आनि minus sign बायर कर ले मड़े plus sign तो विल minus sign minus 4 bracket complete मंझे यह रिकानी 2 into मगा 5x minus 4 आपने गियो 5x minus 4 फर्स्ट ब्रैकेट मध्ये कॉमन मिळेल या ठिकाणी राहील 2x 1 म्हणजे या ठिकाणी 2x 1 म्हणजे आपल्याला 20x स्क्वेअर 26x 8 याचे फॅक्टर पडले आहे 2 मल्टिप्लाइड बाय 5x 4 मल्टिप्लाइड बाय 2x 1 आता आपण या 2 ने जर मल्टिप्लाई जरी केलं तर मग आपण या टर्मला मल्टिप्लाई करू पुस्तकामध्ये आंसर दिलेले असते 2x 4 and 2 ने मल्टिप्लाई करू या 2x ला 2 2 जा 4x 2 तो या पद्धत से सुद्धा हे फॅक्टर्स आपल्याला पाठ आहेत तो तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढा एग्जांपल तुमच्या नोटबुक मध्ये राइट डाउन करून घ्या यानंतर एग्जांपल नंबर 12 बघा 44x2 x 3 बघा द स्क्वेअर टर्म आहे त्याचा कोएफिशिएंट आहे 44 आणि कॉन्स्टंट टर्म आहे नेगेटिव 3 यांचं मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर या ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन्स करा तो किती मिळेल नेगेटिव 132 मिळेल आणि नेगेटिव 132 चे फॅक्टर आपल्याला असे पडायचे की ज्यांची ऍडिशन ही नेगेटिव 1 मिळेल म्हणजे नेगेटिव 12 इनटू 11 प्लस पॉझिटिव 11 यांचं मल्टिप्लिकेशन नेगेटिव 132 मिळेल आणि यांची ऍडिशन्स केली नेगेटिव 12 प्लस 11 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 म्हणजे मिडल टर्म मिळेल म्हणजे नेगेटिव 44x2 माइनस यानि कि निको अपन negative twelve x plus eleven x दो गांची addition जर अपन के लिए तो फक्त negative x मिले minus three बगाय यानि कि नहीं यानि अंकित ना अपन असली शक्तो negative forty four x square minus minus अंकित अपन plus मुझे forty four अनि eleven ये eleven जा multiple में यानि forty four मुझे कहीं लिला अपन eleven x माइनस 12x माइनस 3 आता आपण या ठिकाणी 44x2 प्लस 11x मधून आपण 11x जर कॉमन घेतले तर या ठिकाणी 4x 1 आपण 11x मधले कॉमन काढलेले आहेत म्हणून 1 येईल इथं माइनस 12x 3 मधून आपण नेगेटिव 3 कॉमन काढू तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 4x 1 बघा आपण नेगेटिव साइन बाहेर काढल्यामुळे या ठिकाणी पॉझिटिव 1 राहील मुझे आपन एड़ गानी 4x प्लस 1 दूनी टीका नहीं है कॉमन गियो आपन एड़ गानी 11x माइनस 3 मुझे आप लेला 44x स्क्वेर माइनस x माइनस 3 एचे फैक्टर में डाले है फर्च ब्रेकेट मुझे 4x प्लस 1 सेकंड ब्रेकेट मुझे 11x माइनस 3 मुझे जाती मित्रानो एड़ गानी practice sheet विडो माला कसा वटला ते मला कमेंट बॉक्स में दे कमेंट करूँ
तुम्ही या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि तुम्ही चॅनल वर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनल ला सबस्क्राईब करा तसेच खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये प्रॅक्टिस सेट वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन पर्यंत सर्व व्हिडिओच्या लिंक्स दिलेल्या आहेत त्याला ते व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही जरूर बघा आणि आय बटन मध्ये क्लास एट च्या प्लेलिस्ट दिलेली आहे ते त्या प्ले लिस्ट मध्ये जाऊन ते एक्झाम्पल सुद्धा बघा आणि व्हॉट्सअप ग्रुप आणि टेलिग्राम ग्रुपच्या लिंक जे आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहे त्याला सुद्धा जॉईन व्हा चला तर मित्रांनो यानंतर भेटू आपण पुढील व्हिडिओ मध्